കുഞ്ഞിൻ്റെ സൃഷ്ടിയെപ്പറ്റി പറയുമ്പോൾ ശുക്ലത്തെക്കുറിച്ചല്ലാതെ പെണ്ണിൻ്റെ പങ്കിനെപ്പറ്റി യാതൊന്നും പറയാത്ത ഖുർആൻ വ്യക്തമായ അശാസ്ത്രീയതയല്ലേ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഭ്രൂണത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രാഥമികമായി തന്നെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിന് വലിയ അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്നും സ്ത്രീയുടെ സ്രവത്തെക്കുറിച്ച് ഖുർആാനിലെവിടെയും പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്നും സ്ത്രീക്ക് പങ്കെന്തെങ്കിലും ഉള്ളതായി ഖുർആൻ പറയുന്നില്ല എന്നും ഉള്ള ഇതാണ് വിമർശനം ഈ വിമർശനം വസ്തുനിഷ്ഠമായി പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനല്ല മറിച്ച് ഖുർആൻ വിമർശകർക്കാണ് തെറ്റുപറ്റിയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും ഖുർആാനിന്റെ അവതരണ കാലഘട്ടത്തിൽ മൂന്ന് വീക്ഷണങ്ങളാണ് ഈ രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത് ഒന്ന് ബീജത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്ന വീക്ഷണം രണ്ട് ആർത്തവരക്തത്തിൽ നിന്ന് മാത്രമായാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വീക്ഷണം മൂന്ന് ആർത്തവരക്തവും ബീജവും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്ന വീക്ഷണം ഇതിൽ ആർത്തവരക്തത്ത് കുഞ്ഞിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുള്ളതായി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നേയില്ല ആ രംഗത്ത് വളരെ കൃത്യമായ സൂക്ഷ്മത ഖുർആൻ പാലിക്കുന്നു ഖുറാനിലെ രണ്ട് വചനങ്ങളാണ് ആർത്തവരക്തത്തെ കുറിച്ചുള്ളത് ഖുറാനിലെ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്രയിലെ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ വചനം എസ് അലൂനക്ക അനിൽ മഹീദ് കുൽ ഹുവ അതൽ അവർ വാർത്തവത്തെ കുറിച്ച് ചോദിക്കുന്നു പറയുക അത് ഒരു മാലിന്യം മാത്രമാകുന്നു അത് ആർത്തവ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആരാധനകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അറുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തു തലാഖിലെ നാലാമത്തെ വചനത്തിലും ഇതേപോലെയുള്ള പരാമർശം കാണാം ആർത്തവം നിലച്ചു പോയ ആളുകളുടെ വിവാഹമോചനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അതേപോലെ തന്നെ ആർത്തവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി പരാമർശങ്ങൾ സ്വഹിഹായ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും അല്ലാത്ത ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും എല്ലാം ഉണ്ട് സഹിഹുൽ ബുഹാരി മുതൽ മുസ്ലിം മുതൽ തിർമുതി മുതൽ ഇബിനുവാജ മുതൽ അബുദാബുദ് മുതൽ ഉള്ള എല്ലാ ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആ ഗ്രന്ഥങ്ങളിലെല്ലാം ആർത്തവ രക്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഹദീസുകളുണ്ട് ഈ ഹദീസുകളിൽ എവിടെയും ആർത്തവരക്തത്തിന് കുഞ്ഞിന്റെ സൃഷ്ടിയിൽ എന്തെങ്കിലും പങ്കുമുള്ളതായി പറയുന്നില്ല പരിശുദ്ധ ഖുർആാന് പ്രാഥമികമായി പുരുഷ ബീജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയും ആ പുരുഷ ബീജവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാമർശങ്ങളിൽ മാഴിൽ നിന്നാണ് കുഞ്ഞിന്റെ നിർമ്മാണം എന്ന് ഖുറാൻ പറയുന്നു ഖുറാൻ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായം സൂറത്തുൽ ഫുർഖാൻ അമ്പത്തി നാലാമത്തെ വചനത്തിൽ വഹുവല്ലതി കലക്കമിനൽ മാഷറൻ അവനാണ് മനുഷ്യനെ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് സൃഷ്ടിച്ചത് ഖുർആാന് ഖുർആാൻ വ്യാഖ്യാതാക്കളും പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ തന്നെയും ഈ ജലം കൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം യഥാർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്റെ ബീജമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഖുർആാനിൽ മാഹുൻ മഹീരിൽ നിന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നിസ്സാരമായ ദ്രാവകത്തിൽ നിന്ന് നിസ്സാരമായ ദ്രാവകം കൊണ്ട് കൃത്യമായി തന്നെ ബീജമാണ് പുരുഷന്റെ ശുക്ലമാണ് ഉദ്ദേശമെന്ന് വ്യക്തം അതേപോലെ സുഹൃത്തു സജ്ജതയിൽ ഖുറാൻ മുപ്പത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്തു സജ്ജതയിൽ നമുക്ക് കാണാം സുലാലത്തും മഹീനൻ അഥവാ നിസ്താരമായ ദ്രാവകത്തിന്റെ സത്തിൽ നിന്ന് ആണ് മനുഷ്യന്റെ സൃഷ്ടി നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് ഇവിടെയൊന്നും തന്നെ സ്ത്രീയുടെ സ്രവത്തെ കുറിച്ച് നേർക്ക് നേരെ പരാമർശമില്ല ശരിയാണ് പക്ഷേ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ എൺപത്തി ആറാമത്തെ അധ്യായം സുഹൃത്തു താരിഖിലെ ആറും ഏഴും വചനങ്ങൾ എന്ന വചനം ഈ വചനം ഈ വചനങ്ങളിൽ പറയുന്ന പുരുഷന്റെ സുൽബിൽ നിന്നും സ്ത്രീയുടെ സ്ഥറായിബിൽ നിന്നുമായി ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ സംയോജിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇതിനെ വിശദീകരിച്ചതായി ഇബിൻ അബ്ബാസ്ലാഹുലൈവസ്ലമയിരുന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിച്ച ഇബിൻ അബ്ബാസ് അല്ലാഹു ഖുറാന് വ്യാഖ്യാനം പഠിച്ച ഇബിൻ അബ്ബാസ് അല്ലാഹു പറഞ്ഞതായി തഫ്സീർ തൊബിരിയിലും മറ്റ് തഫ്സീറുകളിലും എല്ലാം രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ തഫ്സീറുകളിൽ ഇത് പുരുഷന്റെ സുൽബിൽ നിന്നും സ്ത്രീയുടെ തറായിബിൽ നിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന ദ്രാവകങ്ങൾ യോജിച്ചിട്ടാണ് കുഞ്ഞുണ്ടാകുന്നത് എന്ന് ഇത് കേവലം ഇബുൻ അബ്ബാസ് അല്ലാഹു അലഹുവിന്റെ കേവല പരാമർശമല്ല റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിൽ നിന്ന് പഠിച്ചതാണ് അദ്ദേഹം അത് വളരെ കൃത്യമായി വേറെ ഹദീസുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഉമ്മു സുലൈം റലി അള്ളാഹു അൻഹ സ്ത്രീയുടെ സ്രവത്തെ കുറിച്ച് സംശയം ചോദിച്ചപ്പോ റസൂർ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ സ്ത്രീക്ക് സ്രവമുണ്ട് എന്നും സ്ത്രീയുടെ സ്രവം കൂടി കുഞ്ഞിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നും വളരെ കൃത്യമായി പറഞ്ഞതായി സൊഹൈഹൽ ബുഖാരിയിലും ഹദീ
വളരെ വളരെ കൃത്യമായ ചില പരാമർശങ്ങൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും സൗഭാൻ റബി ബാഹു നബിയിൽ നിന്ന് നിവേദനം ചെയ്യപ്പെട്ട ഹദീ ഒരു യഹൂദ പണ്ഡിതൻ പ്രവാചകനോട് വന്നിട്ട് ചില സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ് യഹൂദ പണ്ഡിതൻ ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങളിൽ അവസാനത്തെ സംശയം കുഞ്ഞിന്റെ ജനത്തെ കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ പ്രവാചകൻ സലാഹു അലൈ വസ്സലമിയോട് അയാൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഇത് ഒരു പ്രവാചകനോ ദൈവിക വെളിപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവാചകനോ വെളിപാടുകൾ പഠിച്ച ഒന്നോ രണ്ടോ ആളുകൾക്കോ അല്ലാതെ ഇതിന് ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയില്ല അവിടെ റസൂൽ അള്ളാഹി സലാഹു അലൈ വസ്സലമ ആ മറുപടി ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പുരുഷന്റെ ദ്രാവകം വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതാണ് സ്ത്രീയുടെ ദ്രാവകം വെള്ള നിറത്തിലുള്ളത് മഞ്ഞ നിറത്തിലുള്ളതാണ് അവ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് കുഞ്ഞിന്റെ ജന്മവുമായി ലിംഗ നിർണയവുമായി എല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു അത് മറ്റൊരിക്കൽ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് സ്ത്രീയുടെ ദ്രാവകം വെള്ള പുരുഷന്റെ ദ്രാവകം വെള്ള നിറത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ദ്രാവകം മഞ്ഞ നിറത്തിൽ അത് രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ പുരുഷന്റെ ദ്രാവകം മഞ്ഞ വെള്ള നിറമാണ് എന്നെല്ലാവർക്കും അറിയാം ഏതാണ് സ്ത്രീയുടെ ദ്രാവകം പണ്ഡിതന്മാർ ഏറെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഷയമാണിത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രമാണ് സ്ത്രീയുടെ സ്രവത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് കുഞ്ഞിന്റെ ജനനത്തിൽ പങ്കാളിയാകുന്ന സ്ത്രീയുടെ സ്രവം പെണ്ണിന്റെ ജനനേന്ദ്രിയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പുറമേക്ക് അനുഭവ വേദ്യമാകുന്ന മൂന്ന് സ്രവങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്നാമത്തേത് സ്ത്രീക്ക് ലൈംഗിക വേഴ്ചക്ക് അവൾ സന്നദ്ധമായി എന്നറിയിച്ചു കൊണ്ട് പുറപ്പെടുന്ന കിനിഞ്ഞു വരുന്ന ദ്രവം അതിന് ബർത്തോലി സ്രവം എന്ന് പറയും ബർത്തോലി ഫ്ലൂയിഡ് അത് യോനി മുഖത്തിനകത്തുള്ള ബർത്തോലിൻ ഗ്രന്ഥികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തേത് ചില സ്ത്രീകൾക്ക് മാത്രം ഇരുപത് ശതമാനം വരെ എന്താണ് ആ രംഗത്തുള്ള വിദഗ്ധന്മാർ പറയുന്നത് അനുഭവപ്പെടുന്ന രതിമൂർച്ചയുടെ സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന പുരുഷന്റെ സ്ഖലനത്തിന് സമയ സമാനമായ സ്രവം ആ സ്രവത്തിന് പേരായുറിത്തരൽ ഫ്ലൂയിഡ് എന്നാണ് പറയുക പേരായുറിത്തരൽ സ്രവം മൂന്നാമത്തെ സ്രവം പെണ്ണിന് പെണ്ണിന്റെ ജനേന്ദ്രിയം ഏത് സമയത്തും ഒരു സ്നിഗ്ധമായി നിലനിർത്തുന്ന സ്രവം അത് സെർവിക്കൽ മ്യൂക്കസ് എന്നാണ് പറയാ സെർവിക്കൽ ഷ്ലാപ്ഷമം എന്ന് നമുക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താം ഈ മൂന്ന് സ്രവങ്ങൾ ഇതിലൊന്നും മഞ്ഞയല്ല ബർത്തോലി സ്രവം നിറമില്ലാത്തതാണ് അതേപോലെ തന്നെ പേരായ ഉത്തര ശ്രമം കുറച്ച് വെള്ള നിറത്തിലുള്ളതാണ് അതേപോലെ സെർവിക്കൽ മ്യൂക്കസ് ആകട്ടെ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരല്പം വെള്ള നിറമാണെങ്കിലും പിന്നീട് ഈ ഓവുലേഷന്റെ സമയത്ത് മുട്ടയുടെ വെള്ള പോലെ നിറമില്ലാത്തതായി തീരുന്നതാണ് ഇതിലെ ഒന്നും മഞ്ഞയില്ല റസൂർ അലൈഹി സ്വലാസ്ലം പറഞ്ഞ മഞ്ഞ ദ്രാവകത്തെ കുറിച്ചാണ് മഞ്ഞ ദ്രാവകം ഏതാ മഞ്ഞ ദ്രാവകം പെണ്ണിന്റെ ഏത് ദ്രാവകമാണ് കുഞ്ഞിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് ദ്രാവകം അല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഏത് ദ്രാവകാണ് കുഞ്ഞിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് അത് ഫോളിക്കുളാർ സ്രവമാണ് ഫോളിക്കുൾ പൊട്ടിക്കൊണ്ട് പുറത്തു വരുന്ന ഫോളിക്കുളാർ ഫ്ലൂയിഡാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കുഞ്ഞിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഫോളിക്കുൾ ഒരു ആർത്തവ ചക്രത്തിന്റെ പതിനാലാമത്തെ ദിവസം ഒരു ഫോളിക്കുൾ പൂർണ്ണ വളർച്ച എത്തുകയും ആ ഫോളിക്കുളിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള അണ്ടം പൂർണ്ണമായി വളർച്ച എത്തുകയും ആ ഫോളിക്കുളിൽ ഒരു സ്റ്റിഗ്മ രൂപപ്പെടുകയും ആ സ്റ്റിഗ്മ അഥവാ ഒരു ദ്വാരം അത് പൊട്ടിയിട്ട് ഫോളിക്കുളാദ്രവം അണ്ടവും വഹിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ ഫോളിക്കുളാദ്രവത്തിന്റെ നിറെന്താണ് നിറെന്താണെന്ന് അറിയണമെങ്കിൽ ആ ഫോളിക്കുളർ ദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന പ്രോസസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഫോളിക്കുളർ ദ്രവം ഉണ്ടാകുന്ന ഒരുപാട് പ്രോസസ് പ്രോസസ് ഉണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രക്രിയകളുണ്ട് ആ പ്രക്രിയകളിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ലൂറ്റിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ത്തിലെത്തുന്നു അങ്ങനെ ആർത്തവ ചക്രത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ലൂറ്റിനൈസിംഗ് ഹോർമോൺ ആ ഫോളിക്കുലാർ ദ്രവത്തെ ലൂറ്റിനൈസ് ചെയ്യുന്നു ലൂറ്റിനൈസ് ചെയ്യാനാണ് എന്താ അർത്ഥം ലൂട്ടിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം ലാറ്റിൻ ഡിസ്റ്റർ എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കുക ലൂട്ടിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞ എന്നാണ് അർത്ഥം ലൂട്ടിനൈസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മഞ്ഞയാക്കുന്നത് എന്നാണ് അർത്ഥം ഇങ്ങനെ ലൂട്ടിനൈസ് ചെയ്യുന്ന മഞ്ഞയാക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ തലച്ചോറിൽ നിന്ന് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെട
മഞ്ഞയാക്കി തീർക്കുന്നു ആ മഞ്ഞ ദ്രവപാട് പുറത്തേക്ക് ധരിക്കുന്നത് ആ മഞ്ഞ ദ്രവപാട് കുഞ്ഞിന നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ആ മഞ്ഞയെ കുറിച്ച് റസൂൾ അലൈഹി സ്വലാസ് പറഞ്ഞു ആ മഞ്ഞ ദ്രാവകത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ഉണ്ടാകുന്നതിൽ ആ മഞ്ഞ ദ്രാവകത്തിനാണ് പങ്ക് എന്ന് പ്രവാചകൻ സലഹു അലൈഹി സ്വലം കൃത്യമായി പറഞ്ഞു മാ ഉറജലി അവ രണ്ടും കൂടി ചേരുമ്പോൾ ഇവിടെ പെണ്ണിന്റെ ദ്രവം അത് അരിസ്റ്റോട്ടിലോ ഗാലനോ മറ്റ് ഇപ്പോക്രാറ്റസോ അതല്ലെങ്കിൽ മറ്റാരെങ്കിലുമോ പറയാത്ത രൂപത്തിൽ കൃത്യമായി റസൂൾ സന്ദേശം പറഞ്ഞു ആ സമയത്ത് ജൂത പണ്ഡിതന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം കൂടി നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട സ്വയം മുസ്ലിമിൽ അതീസ് എടുത്തു നോക്കുക അവ പറഞ്ഞു വെളിപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ ഒരാൾക്കും ഇത് പറയാൻ സാധ്യമല്ല വെളിപാടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലാതെ പഴച്ചതമ്പുരാന്റെ വഹീന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ല പറയാൻ പറ്റൂല റസൂൽ ഉള്ളി സദസ്വം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം ചോദിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ഇതിന് ഉത്തരം അറിയില്ലായിരുന്നു ജിബിരിയിൽ എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് ഉത്തരം അറിഞ്ഞത് എന്ന് അതെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയൂ ഇപ്പോൾ മാത്രം നമ്മൾ ഏറ്റവും ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ മാത്രം ഈ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം നമുക്ക് മനസ്സിലായത് രണ്ടായിരങ്ങളുടെ തുടക്കത്തിൽ മാത്രം മനസ്സിലായതാണ് ലൂട്ടിനൈസിംഗ് ഹോർമോണിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ഫോളിക്കുലാർ ദ്രവത്തെ മഞ്ഞയാക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ പുതിയ ഭ്രൂണശാസ്ത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പോലും അത് കൃത്യമായി വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനും റസൂർ അള്ളി സ്വലാസ്ലമയുടെ ഹദീസുകളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീയുടെ ശ്രമത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായി പറയുന്നു അവ രണ്ടും യോജിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അവ രണ്ടിനും കുഞ്ഞിന്റെ നിർമ്മാണത്തിൽ പങ്കുണ്ട് എന്ന് കൃത്യമായി പറയുന്നു ആർക്ക് അവിടെ തെറ്റുപറ്റിയത് തെറ്റുപറ്റിയത് ഖുർആാനിന്റെ വിമർശകന്മാർക്കാണ് അതല്ലാതെ പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിനല്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം 